，我这个擎天柱啊，全球限量就这一个。官方新品重新激活擎天柱的人形，结合了传统形象和以往游戏中的外形设计，身形比例协调，背部没有累赘，同时也可以安装全部武器。胸口可以打开，内有能源宝。脊椎虽然也有刻画，但不够明显，比较可惜。头雕的眼睛偏小，好不好看见仁见智，但口罩的细节刻画还算比较仔细。全身关节的可动幅度不错，摆出各种造型都算比较顺利。我手里的这个大概率没有重样的，因为它有一条腿没给我上漆。直接来看变形过程，抬起双臂，旋转二头肌。打开小臂盖板，解锁腹部，展开胸口面板，翻出两侧盖板，解锁背甲，翻出车身盖板，再展开车顶，把上半身后翻，翻起保险杠，把车轮下翻，锁定保险杠，锁定腹部，翻车脚掌。打开小腿，翻桌小腿，把脚掌贴合大腿，把车底扣合，收起油箱，把双腿结合，把背板下拉，收起头部，后翻双臂，翻桌肘关节，把双臂下翻，把小臂收进车身。收起车顶，和车身锁定，车身两侧面板下翻，和双腿锁定，下翻车头，和保险杠锁定，武器可以安装在车尾两侧。玩具变形简单流畅，是典型官方玩具的结构设计。上半身的收纳方式和类似的伪装形态的擎天柱也没有太大的差异。双腿的变形方式和以往不同，虽然调整了双脚的位置，但车尾会有明显的空隙。车身整体干干净净，所以会让保险杠上的银漆显得特别怪异。菜吧，变谁了？